Miongoni ya makasumbu walionayo wanawake wengi ni pamoja na uoga. Hii inatukana na mfumo dume uliokuepo tangu enzi za mababu zetu. Za kuwaona wanawake kama ni viumbe walio dhaifu. Hali iliyopelekea wanawake wengi kujiona hawafai kusema lolote mbele ya wanaume. Bila hizi potofu zilipelekea baadhi ya watoto wa kike kutohesabiwa hata katika mgao wa mali na kumuona mtoto wa kike ni wa kuolewa tu. Mmoja ya changamoto anayokutana nayo katika mafanikio maisha ni mwao ni pamoja na rushwa. Hali hii inamfanya mjumbe wa mashauri kuu ya umoja wa wanawake wa chama cha mapinduzi sisi mtaifa kuwa si hii wanawake kushiriki chaguzi na kuepuka rushwa. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka na ishirini tujitokeze kwa wingi tushiriki katika chaguzi hizo kuhakikisha kwamba tunapata madiwani wengi wanawake tunapata wabunge wengi wanawake lakini pia kubwa ambalo unawasisitiza na kuwaonya wanawake wenzangu waepuke sana rushwa Justina Kasunga ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake mkoa wa Songwe anasema na kuhamasisha pia wanawake wajitokeze kwa wingi na wajue asari asari za rushwa katika uchaguzi unaweza mkapata kiongozi asiye na sifa baadhi ya wajumbe wa umoja wa wanawake mkoa wa Songwe walihudhuria kikao hicho wanasema wanawake wengi wanadhani kushiriki katika kugombea ni kukosa nidhamu na kuhofia kupoteza ndoa zao au au waume zao hawaruhusu wao washiriki katika hizo chaguzi kwa mfumo huo wamekuwa kiendelea pia kujinyanyapaa na kujiona kama kushiriki katika uchaguzi na siasa ni kama ukosefu wa nizamu kwa kiwango fulani katika jamii na hivyo kuogopa kupoteza ndoa zao na vitu kama hivyo Antonikus Kivulo ni mtaalamu kutoka Takukuru anaelezea madhara ya rushwa kwa wanawake Kwa hiyo tulikuwa tunadimisha kina mama kuhusu rushwa ni nini rushwa katika uchaguzi inatokea katika nyanja zipi namna ya kuzuia rushwa katika chaguzi lakini kikubwa athari zake kwa majina naitwa Ndeni Amosi Sanja na wake tumejipanga kuwapa wanawake elimu juu ya athari za kutoa na kupokea rushwa katika uchaguzi ujao ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu mwaka 2020 tunajua kabisa kwamba rushwa ni adui mkubwa tunajua kati ya uchaguzi ni kipindi ambacho wananchi watakuwa wanatoa kero zao na, na mambo mengine ambayo yanawatatiza wao lakini tukitoa rushwa tukatoa nafasi rushwa ikatumika zaidi itakuwa ni ngumu wananchi kupata haki yao hasa wale wa hali ya chini kwa kupokea na kutoa rushwa sisi tumejipanga kupiga sana vita na kuipinga sana swala hilo hasa sisi viongozi tutakuwa tunatoa elimu kupita kwenye matawi na kata kwenye umoja wote wa wanawake na viongozi wetu tutakaa nao zipo tafiti nyingi zinazoelezea kuwa ushiriki wa wanawake katika kugombea nafasi mbalimbali unatajwa kuwa kichocheo cha maendeleo